Muy buenos días, pueden, pueden sentarse. El día de hoy eh, se señaló audiencia de inicio de debate dentro del proceso penal ya identificado por el asistente de audiencias. El objeto de este juicio que hoy se inicia a, a través del debate es establecer la culpabilidad o de la inocencia del hoy acusado. Pedro Gonzalo Gabriel está siendo perseguido penalmente por el Ministerio Público, el cual lo acusa de haber cometido el delito de violencia con agravación de la pena en forma continuada. Figura como agraviada eh, Areli Viviana Pérez Félix, se ha establecido según las carpetas y los audios de apertura, juicio y ofrecimiento de prueba. Para eso voy a verificar la, la presencia de las partes, solicitando que al momento de escuchar su nombre, pues también me proporcionen el lugar para recibir notificaciones dentro de la circunscripción donde tiene su asiento este tribunal. De conformidad con lo que establece el artículo 368 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público está presente en esta audiencia y es representado por el abogado Josué Douglas Chávez García. Gracias, el honorable jugador. Muy buenos días. Para efectos de correcciones, mi nombre de correcto es José Douglas Chávez García, eh, agente fiscal del Ministerio Público. Señalo como lugar para recibir notificaciones eh, la tercera calle 7-20, zona 1 de, este, de esta cabecera municipal de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango. Eh, también aporto el número de teléfono 3033-0687 para poder recibir también cualquier notificación eh, que pueda ser pertinente a través de este medio. Gracias, señor. Gracias. Muchas gracias, eh, licenciado. Eh, el licenciado Douglas Chávez eh, labora para la Fiscalía de la Sección de la Mujer, es agente fiscal del Ministerio Público. Asimismo, eh, voy a verificar la presencia, si se encuentra presente la agraviada Areli Viviana Pérez Félix. Yo tengo que ent entendido que ella sí se encuentra presente, pero está en una sala de atención a la víctima. Está presente el acusado Pedro González Gabriel. Presente, señor juez. Muchas gracias. Eh, Pedro González Gabriel, usted se hace acompañar de su abogada defensora particular, la licenciada Ana Patricia Aguilar. Sí, señor juez. ¿Se encuentra presente la, la licenciada? Buenos días, señor juez. Presente. Eh, señalo como lugar para recibir notificaciones eh, la cuarta calle, 9-41, zona 1, del municipio y departamento de Huetenango y el número telefónico 49-51-84-33. Muchas gracias. Siempre de, de conformidad con lo que establece el artículo 368 del Código Procesal Penal, procedo en este momento a verificar la presencia de los órganos de prueba. ¿Está presente el perito José Emilio González? Presente, señor juez. Muchas gracias. Siempre los testigos de, de, de cargo propuestos por, por, por la defensa. ¿Está presente el señor Hermenegildo Ismael Gabriel López? Presente, señor juez. Muchas gracias. Buenos días eh, para todos los, los órganos de prueba. A los señores que yo acabo de, de citar, eh, por favor les solicito que se sirvan a abandonar la sala. Nos esperan ahí en, ahí, ahí en la sala y yo oportunamente los voy a ir llamando uno por uno a esta sala de audiencias. Siendo específicamente las nueve horas con cincuenta minutos, este órgano jurisdiccional declara abierto el presente debate y se hace la siguiente advertencia al hoy acusado que debe poner mucha atención de los actos procesales que se van a desarrollar en el transcurso del debate. Se estará dando cuenta eh, de todo lo que se va a realizar dentro del presente juicio. Es necesario que siempre esté poniendo atención de lo que va a suceder. Asimismo, de oficio le, 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 le comento que... que se puede también suspender el debate por motivos que establece la ley, según eh, el artículo 374 y 388 del, del Código Procesal Penal, también eh, sobre la posible modificación de la calificación jurídica al momento de dictar sentencia. Entonces, en este momento eh, le dejo el uso de la palabra al agente fiscal del Ministerio Público para que presente sus alegatos de apertura. 
Muy bien, buenos días nuevamente para usted, don Orlando Juzgador, para todos los vetos procesales, la, la defensa técnica. En este momento, una vez atendiendo a que se ha iniciado, se ha aperturado el presente debate, al, atendiendo al artículo 368 del Código Procesal Penal, procedo a, eh, en primera instancia, a ratificar el escrito de acusación en todos sus puntos, en eh, los aspectos que tiene que ver en cuanto al modo, forma, tiempo, lugar, eh, de eh, el hecho que se le indilga, por lo cual en este momento consideramos honorar al juzgador esta eh, representación que el Ministerio Público podrá a través de los medios probatorios eh, de la prueba documental de la prueba testimonial pericial demostrar la participación del hoy acusado en el hecho que se le ha indilgado, por el cual en su momento procesal oportuno pues estaremos solicitando que se emita una condena, una, una sentencia de de carácter condenatorio. Esto en virtud de que al señor acusado se le acusa de que eh, usted, Pedro Gonzalo Gabriel, el 5 de septiembre del año 2021, a las 9 horas aproximadamente, llegó a la residencia de la adolescente Areli Viviana Pérez, quien en ese momento contaba con 14 años de edad, residencia que se ubica en Aldea del Porvenir, tal chico, municipio de eh, Malacatancito, departamento de Huehuetenango, la cual carece de nomenclatura, a dicha de residencia le corresponde el contador fluido eléctrico con número 013 de 991 2843 y procedió a empujar eh, la puerta de dicha residencia mientras la agraviada intentaba evitar que usted realizara dicha acción por lo que sin autorización usted ingresó a la fuerza a dicha residencia y al dormitorio de la olla agraviada, cerrando la puerta, empujando a la agraviada, por lo que ella cayó sobre la cama y estando ella sobre la cama de, de su habitación, en la residencia ya indicada, le subió usted eh, su prenda de vestir denominada corte, le eh, procedió a quitar su prenda íntima también, que para efectos de comprensión, eh, le podemos denominar, le quitó su calzón, usted se bajó su pantalón y su calzoncillo y se colocó sobre la agraviada, procediendo a sacar su miembro viril, pene, y procediendo a introducirlo en la vagina de la hoy agraviada, quien, eh, pues en ese sentido, fue eh, penetrada por su persona con su miembro viril. Posteriormente usted eh, se arregló la ropa y salió corriendo del lugar. Este hecho básicamente, honorable juzgador, eh, fue ocurrido o se dio en la fecha indicada a la hora indicada dentro del escrito de acusación, siendo las nueve horas de la mañana, por lo que eh, se considera que usted, eh, señor acusado, está eh, o puede estar encuadrado su, su actuar del hecho ya indilgado dentro de lo que es el delito de violación con agravación de la pena. En ese extremo, bajo esas circunstancias, el Ministerio Público, honorable juzgador, podrá eh, desvanecer y fragmentar ese principio de inocencia del cual goza el hoy acusado a través de los medios a diligenciar medios de prueba que se van a diligenciar en el presente debate, mismos que podrán eh, también estar uh, dentro de los principios que el mismo Código Procesal establece, siendo estos el principio de, inmedi de inmediación tal y como lo establece el Código Procesal Penal en el artículo 354 también eh, en cuanto al, al artículo 356 del mismo cuerpo legal en cuanto a la publicidad del proceso toda vez que son eh, actuaciones que van a ser públicas y van a poder ser conocidas por todos los sujetos procesales. En ese orden de ideas, eh, después de haber diligenciado dichos medios de pueblo, honorable juzgador, usted podrá ya estar con la certeza y la convicción para poder emitir una sentencia de carácter condenatorio y que pueda en ese momento entonces poder solicitarse una pena eh, correspondiente eh, ya en su momento procesal oportuno. Siendo en ese sentido, no el juzgador, los alegatos de inicio que procede a emitir esta representación en, eh, en contra del hoy acusado y en beneficio de la hoy agraviada señorita Areli Viviana Pérez Félix. En ese sentido y en ese orden de ideas, es nuestra participación, participación señor juez. Muchas gracias.
Eh, le pregunto al señor Pedro Gonzalo Gabriel si ha escuchado usted los hechos que el Ministerio Público lo acusa. O sea, yo, lo, eh, yo quiero que usted me explique si entendió lo que el Ministerio Público le acusó. Sí, señor juez, es, es, miro yo que está acusándome de violación, cosas que no son ciertas, señor juez. Pero sí entendió los hechos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, va. Eh, en este momento eh, concedo la palabra a la defensa técnica del acusado para que explique su alegato de apertura o su, hipóse su hipótesis o teoría del caso. Tiene la palabra la licenciada Ana Patricia Aguilar Cano. Eh, gracias, honorable juzgador. Bueno, esta representación desde el inicio, ¿verdad?, del proceso, pues, se ha manifestado en relación a refutar la hipótesis eh, acusatoria, ¿verdad?, toda vez de que, eh, si bien el Ministerio Público, pues, eh, le ha imputado un hecho a mi patrocinado, eh, en este, en el transcurso de este debate se va a demostrar tanto con prueba testimonial como pericial, que eh, los hechos no ocurrieron en las circunstancias, el hecho no ocurrió en las circunstancias que el Ministerio Público lo establece. ¿Por qué, señor juez? Porque si bien es cierto, se ha determinado que mi patrocinado eh, sostuvo una relación con la hoy agraviada, es importante destacar, señor juez, que esa relación pues fue consensuada, es decir, hubo voluntad de la víctima. Y eh, si bien es cierto también que de esa relación pues eh, hubo un resultado consistente en el nacimiento de una niña eh, es importante destacar, señor juez, que eh, ese, esa procreación siempre fue de forma consensuada. Y como le reitero, ¿verdad? Se va a demostrar con algunos medios de, 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 de medios de investigación, principalmente la prueba pericial, ¿verdad? Eh, Tomando en consideración tal circunstancia es de que eh, se va a determinar que el Ministerio Público no podrá desvanecer el principio de eh, la presunción de inocencia de la cual se encuentra revestida mi patrocinado. Únicamente, señor juez. Muchas gracias, eh, licenciada. Bueno, Después de haber eh, escuchado los alegatos de apertura por parte del Ministerio Público y por parte de, de la defensa con fundamento en lo que establece el artículo 369 del Código Procesal Penal, eh, le pregunto al Ministerio Público si tiene algún incidente que plantear. Gracias, señor juez. Atendiendo a lo manifestado por su persona, consideramos que no es procedente de momento interponer ningún tipo de incidente, por lo cual... No, no tenemos eh, ninguno que interponer. Gracias, señor. Eh, con el mismo fundamento que establece el artículo 369 del Código Procesal Penal, eh, le pregunto a la defensa técnica, a la licenciada Ana Patricia Aguilar Cano, si tiene algún incidente que plantear. No hay ningún incidente que plantear, honorable juzgado. Muchas gracias, licenciada. Bueno, seguidamente tengo acá a la vista el, el DPI del señor Pedro Gonzalo Gabriel. Usted ya escuchó los hechos que el Ministerio Público ya le hizo saber, los motivos por los cuales usted está siendo acusado. El Ministerio Público lo acusa del delito de violación con agravación de la pena. Asimismo, le informo que, que el delito por el cual se le acusa tiene una pena de prisión de 8 a 12 años, aumentará la, la agravación de la pena si es probada, y también las circunstancias en base a la edad de la víctima. Si el Ministerio Público logra probar eh, esa tesis acusatoria, obligatoriamente este juzgador dictará la sentencia respectiva. Los jueces, quiero que quede claro que los jueces no condenamos, son las pruebas las que condenan. Desde que inició eh, su juicio, eh, señor Pedro Gonzalo, Gabriel, eh, usted está protegido por el principio de presunción de inocencia. Esta es una garantía 
que, que usted posee en, en, este proceso, en este proceso penal. Don Pedro Gonzalo Gabriel, usted no está obligado a, a, declarar, a declararse culpable. Eh, le advierto que puede incluso abstenerse de declarar si usted así lo desea y no está obligado a, a declarar en contra de, 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 de sus familiares y aunque usted no, no declare este, este debate va a continuar le pregunto ¿cuál es su nombre completo? mi nombre completo es José Emilio González Hernández ¿Cuál es eh, su edad? 48 años. ¿A qué se dedica? Soy agricultor. ¿Cuánto gana usted al día? Es un promedio de entre 25 a, a 40 quetzales, dependiendo del jornal. ¿Usted es guatemalteco? Sí. Eh, ¿Usted sabe leer y escribir? Eh, yo no solo fui a la escuela de primero primaria ¿cómo se llama el lugar donde usted vive? pues yo vivo en en el municipio de Malacatancito ¿Quién, a, ¿a quiénes ayuda usted con, con los alimentos? o sea me refiero con zapatos ropa, etcétera pues como yo soy el eh, yo ya tengo varios hijos Mantengo mi hogar, ¿verdad? Y, y con lo que trabajo en agricultura, eh, mantengo a mi esposa y a mis hijos. ¿Usted, eh, ¿Usted alguna vez ha estado preso o detenido alguna vez por algún delito, por alguna falta? No, es primera vez que me detiene. Ah, va. Don Pedro Gonzalo Gabriel, le voy a hacer una pregunta. Eh, ya le expliqué si usted desea eh, declarar, lo puede hacer, si usted... Eh, no quiere declarar, también no va a afectar para nada el transcurso de este debate. ¿Desea declarar? ¿Es su deseo declarar en este debate? Sí, señor juez. Va, don Pedro. Eh, en lo que establece el artículo 84 del Código Procesal Penal, lo amonesto para que usted diga la verdad y nada más que la verdad. Entonces... Eh, ¿Tiene la palabra, eh, don Pedro, para que usted pueda realizar su declaración? Gracias, señor juez. Yo estoy aquí presente, señor juez, porque las acusaciones o las denuncias que hace el, la papá, el papá y la mamá de la señora eh, son falsas, porque en ningún momento, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, tuvimos uh, relaciones así como ellos dicen, sino que lo que pasa que la señorita la, era la que me iba a buscar a, a mi casa, ¿verdad? Cuando yo estaba trabajando, ¿verdad? Entonces, um, eh, yo soy inocente y a veces ella me llegaba a buscar y, y se me metía, ¿verdad? Así como, como ella lo estuvo haciendo varias veces y por el efecto que ella me iba a buscar... Tuvimos varias relaciones, ¿verdad? Estuvimos, eh, no tantas violaciones, así como dice el papá y, y, el, y la mamá, que fueron cinco, sino que ella nada más me iba a, a, a buscar porque yo siempre me mantengo trabajando con mi familia en el campo, entonces a veces ella hasta me silbaba para que nos encontráramos en un paredón que está ahí cerca de la casa y, y ella, eh, ¿cómo se llama? Eh, llegaba, ¿verdad? Y, y siempre se me, se me metía para que tuvieran las relaciones, ¿verdad? Y usted sabe que uno a veces trata de evitar, pero sin embargo ella empieza a, a, a buscarme y, y tuvimos las relaciones, ¿verdad? Con la muchacha, entonces yo soy inocente, señor juez, todo lo que están diciendo son mentiras, lo que dice el Ministerio Público es mentira porque yo no no traté de violarla a la fuerza, sino que era ella la que me, me, me incitaba, la que me iba a buscar cuando yo me encontraba a veces en el campo trabajando. Ella buscaba el momento oportuno o el momento en que no hubiera gente, en que no hubiera nadie cerca de donde estábamos para llegar y, y, y que tuviéramos relaciones. Entonces, 
Y uno no sabía con el consentimiento. Si hubiera sido delito eso, no lo hubiera hecho yo. No, no. Porque el señor también, el papá de ella, se daba cuenta de las relaciones que tenían. Así. Y porque ella, él no la, la regañaba si eso era delito, ¿verdad? Para que no llegara. Entonces, eso es lo que tengo que decir, señor juez. Bueno, muchas gracias. Eh, le concedo la, la palabra al Ministerio Público para que haga el interrogatorio respectivo. Muchas gracias, señor juez. Para efectos de, de establecer algunos extremos, señor acusado, ¿me podría usted indicar cuántos años tiene, por favor? 48 años. ¿Es usted casado, soltero, divorciado? Casado. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Tiene, ¿tiene hijos, disculpe? Tres hijos. ¿Nos podría decir sus nombres? Eh, Juan, Pedro y Zacarías. Perfecto. Y Hermenegildo, perdón. Muy bien. ¿Conoce usted eh, a la señorita Areli Viviana Pérez Félix? Pues solo de visto que a veces eh, que es la que eh, la persona que vive cerca de la casa. ¿Ha tenido algún tipo de acercamiento, algún tipo de, de relación con la señorita Areli Viviana Pérez Félix? Pues eh, relación in, eh, así directa, no, pero era, era la que me iba a buscar cuando estaba, no, estaba yo trabajando ahí. ¿Podría usted indicar al juzgador, cuando usted dice que ella me iba a buscar, a, a qué se refiere, o sea, a, con qué objetivo, qué, qué era lo que ocurría cuando usted manifiesta que ella le iba a buscar? Pues yo me encontraba trabajando a veces en, en la parcela que tengo, y ella llegaba, o me, me, y si miraba que no estaba nadie... Eh, ahí donde estaba trabajando se me empezaba a someter, empezaba a decir que tuvieran relaciones, ¿verdad? Y uno como hombre a veces es muy débil o la voluntad, entonces a veces yo accedí. ¿Sabe usted qué edad tiene o tenía en, ese, en esas ocasiones cuando la señorita, según su dicho, la señorita Areli Viviana Pérez Félix, según su dicho, lo llegaba a buscar, según usted ha manifestado? No, no sabía yo qué edad tenía. ¿Sabe que actualmente la señorita Areli Viviana Pérez Félix eh, se encuentra en, en estado de gestación o como se dice más comúnmente, se encuentra embarazada? No, no lo sabía. Actualmente, según eh, verifico en mis anotaciones, eh, al parecer ya dio a luz dicha, eh, dicha señorita eh, eh, a un hijo... Entonces, ¿tiene usted conocimiento de que la señorita Areli Viviana Pérez Félix haya tenido ya algún hijo, señor acusado? Pues solo me manifestaron los vecinos de la comunidad que había tenido un hijo, pero no sé, no sé si saber de quién será. ¿Podría usted indicarnos en dónde es donde el lugar donde usted indica que la, según su dicho, la señorita Deli Viviana Pérez Félix lo llevaba a buscar, según usted manifiesta. Pues era ahí en la aldea de, de La Rosa, ahí donde nosotros vivimos, en la, eh, en la parcela donde yo traba, eh, tra, tengo mis cultivos, ahí llegaba ella a buscar. Según su dicho, usted manifiesta que tuvo un, relaciones... Eh, sexogenitales, o sea eh, en palabras suyas usted dice que hicieron el amor, eh, es, está usted indicando que eh, cuando dice de esa manera que hicieron el amor, está usted indicando que hubieron relaciones sexogenitales entre usted y la señorita Arely Viviana Pérez Félix como ella se me metía y a veces ella empezaba a, a buscarlo a uno y, y con ella llegaba voluntariamente y empezaba a, a molestar cuando yo estaba trabajando ahí y hicimos el amor como un, un par de veces, ¿verdad? Repregunto, tal vez para dar a entender mi, mi, mi pregunta de mejor manera. ¿Tuvo usted relaciones sexuales con la señorita Areli Viviana Pérez? Sí, hicimos el amor. No más preguntas, señor juez. Muchas gracias. 
Bueno, muchas gracias. Eh, le concedo la palabra a la licenciada Ana Patricia Aguilar Cano, quien es eh, la defensa técnica. Tiene la palabra, licenciada. Gracias, honorable juzgado. Don eh, Pedro Gonzalo. Sí, don Pedro Gonzalo. ¿Me podría usted indicar al señor juez? ¿Cuál es la relación que ha tenido usted con la familia de la hoy agraviada? Es decir, ¿cómo se llevan en la comunidad donde viven? Pues somos vecinos y a veces hemos compartido ahí en algunas actividades que se realizan en la comunidad. ¿Desde hace cuánto tiempo usted conoce a la familia de la hoy agraviada y a la agraviada? Ya desde varios tiempo, como aproximadamente unos 15 años muy bien eh, le podría indicar al señor juez eh, desde hace cuánto tiempo la agraviada eh, se acercaba a usted para pedirle algún tipo de insinuación pues ya tiene como unos un año y medio en que ella siempre llegaba a platicar ahí conmigo y nos manteníamos platicando a veces cuando yo estaba en la parcela trabajando y siempre habíamos tenido amistad con él siempre cuando llega a veces a amarrar los animales que ellos tienen ahí cerca del terreno eh, llegaba ella también y se ponía a platicar con, con mi persona ¿Le podría indicar al señor juez qué tipo de pláticas tenían ustedes eh, durante el tiempo que se han conocido? ¿Qué, sí. le, ¿Qué le decía a ella a usted cuando platicaban? Sí, llegaba y me contaba cómo, cómo iban a, a amarrar los animalitos ahí en, en, para darles de comer y que su, se había ido con su mamá al mercado y que había estado en la, eh, estudiando y que cuando se terminara de estudiar ya lo que quería era seguir estudiando un bachillerato o, 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 o seguir estudiando en un colegio, ¿verdad? Entonces eh, ella me preguntaba como yo, eh, mis hijos los tengo estudiando en... en en bachillerato entonces preguntaba ella cuánto cuánto cobraban por colegiatura o qué era lo que tenía que, que ¿cómo se llama? llevar para, para el estudio, ¿verdad? Entonces eso era lo que nos poníamos a platicar o a veces cuánto sacaba yo de, en, en la siembra, entonces siempre siempre nos llegaba nos llegaba me llegaba a buscar y siempre estábamos ahí y platicando en el trabajo, ¿verdad? Y a veces compartíamos bastante tiempo juntos. Eh, ¿Le podría indicar al señor juez desde hace, concretamente desde hace cuánto tiempo ella le realizó algún tipo de insinuación sexual a usted? Al principio, las primeras veces cuando llegaba a platicar ahí conmigo, pero yo trataba de, de evitarla, pero de ser tan constante, constante en una de esas... Se, se calentaron los ánimos y, y terminamos como terminamos, ¿verdad? Voluntariamente ella accedió, nos tuvimos va a besar, va a tocar y, y de último terminamos haciendo el amor. ¿Le podría indicar al señor juez si ella en algún momento le comentó de la relación que usted tenía con ella a la familia de ella? Si ella le comentó a su familia la familia de ella, la relación que ustedes tenían. ¿Usted sabe si ella le comentó a su familia? Pues la verdad no sé, pero a veces eh, miraba yo que llegaba con el papá y el papá miraba a veces que estábamos ahí juntos y, y él no decía nada, ¿verdad? Él consentía que estuviéramos platicando, ¿verdad? No sé si le diría a ellos cuando teníamos relaciones. No más preguntas, señor juez. Gracias, licenciada. Eh, don Pedro Gonzalo Gabriel ha terminado su, su declaración. 
y puede pasar ahí al lado de, de su abogado de conformidad con lo que establece los artículos eh, 375, 376 y 377 de, del Código Procesal Penal, eh, pasamos a la recepción de los medios de prueba. Para eso vamos a, a comenzar con el perito, quien se identifica con el DPI, 1848 espacio 33190 espacio 1220 el perito es José Emilio González eh, buen día licenciado eh, le solicito que, que levante la mano derecha a, a, a la altura de, del hombro y, y de conformidad con lo que establece el artículo 219 del código procesal penal procedo a, a protestarlo de la siguiente manera, licenciado, usted como testigo eh, promete decir eh, la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de Guatemala. Sí, lo prometo. Ah, ya puede bajar la mano, puede sentarse. Le hago la advertencia, eh, eh, honorable licenciado, de que eh, según lo que establece eh, eh, el artículo 460 del Código Penal, dice que comete falso testimonio el perito que en su declaración o dictamen ante autoridad competente afirmare una mentira, eh, se negare o ocultare la verdad. Esta, esta tiene una pena mixta, una de prisión y una de multa. Licenciado, ¿conoce usted a la agraviada Areli Pérez Félix? No, señor juez. ¿Tiene con ella eh, eh, cualquier amistad o enemistad no señor juez o algún vínculo no conoce usted al acusado al señor Pedro Gonzalo Gabriel no, no lo conozco eh, tiene algún alguna amistad, enemistad o algún otro vínculo con el señor Pedro González Gabriel no, no tengo ningún vínculo está bien licenciado dejo en, en la palabra al Licenciado Douglas Chávez, representante del Ministerio Público, para que haga sus cuestiones eh, correspondientes al perito. Gracias, eh, honorable juzgador. Nuevamente, buenos días para usted, eh, mi estimado perito, licenciado, en, esta, en ese sentido. Perdón, doctor, si no estoy mal. Eh, pero para efectos de idoneidad, podemos avanzar en ese sentido. También aprovechando mi, mi pequeño eh, detalle, ¿podría decirnos eh, cuál es eh, su profesión? Disculpe, distinguido profesional de la medicina. Soy médico y cirujano, con especialidad en obstetricia. Obstetricia. ¿Me podría decir cuántos años lleva ya ejerciendo la profesión? Eh, llevo aproximadamente eh, ocho años. Ocho años. Se me puso, o se le ha puesto a la vista, eh, señor médico, el dictamen pericial correspondiente, el cual se identificó con el número INACIF 001-2021-700, en la cual se establecen algunos extremos. Eh, le pregunto, mi estimado doctor, eh, ¿usted modifica, amplía o ratifica su eh, dictamen eh, o ese dictamen que en el cual... Eh, aparece su firma o podría también a la vez indicarnos si esa firma que aparece en dicho dictamen es la suya Sí, señor del Ministerio Público sí ratifico mi dictamen presentado en todos sus puntos y todas sus conclusiones sí, efectivamente sí es uh, mi firma y mi sello el que calza en ese, ese dictamen Muy bien Gracias. Entrando ya en materia del mismo peritaje, ¿podría indicarnos usted eh, en ese sentido a quién le practicó dicho peritaje, doctor? Pues como lo relata el mismo dictamen, eh, se le hizo un estudio a la paciente Arely Viviana Pérez Félix, ¿verdad? Eh, en cuanto al análisis ginecológico que, se le, que se, le, se le estableció, ¿verdad? Y como dan las características del dictamen se hizo una evaluación técnica uh, en cuanto a su vagina de la persona verdad si había existido penetración alguna y sí efectivamente existió penetración verdad y tuvo un desgarramiento 
eh, del IME eh, según las las hojas del reloj en, a las 9, eh, 9 en punto ¿verdad? entonces se determinó en cuanto al estudio que se estableció que hubo un, un desgarramiento ¿podría indicarnos la fecha de dicho en que practicó dicho dictamen doctor? pues este se realizó con fecha 14 de junio del año 2021 ¿en qué hora? perdone aproximadamente como a las 10 de la mañana muy bien eh, básicamente en ese sentido eh, ¿podría indicarnos los objetivos que se plantearon en ese dictamen? los objetivos principales eran que a ver si había existido alguna penetración y si había existido algún desgarramiento por parte de la penetración que se llevó a cabo ¿verdad? entonces eh, esos eran los objetivos principales en el estudio previo ¿verdad? el examen para analizar esas circunstancias y al concluir efectivamente sí existió una penetración verdad y hubo un, des, un desgarre por, por parte de la paciente para efectos de dejar más, de mejor manera establecidos los extremos podría indicarnos de que dicha penetración en qué eh, área se observa que pudo haber existido esa penetración doctor en área sí. del cuerpo de la señorita Arel la penetración existe, eh, fue vía vaginal verdad fue en la vagina de la, de la paciente en la donde se realizó el, el desgarre y la penetración gracias al, al momento del reconocimiento podría usted indicarnos si eh, usted eh, pudo identificar posibles signos de eh, gestación o sea embarazo en la señorita Areli pero como era un análisis previo no, no solo se le hicieron las preguntas de cuántos años tenía qué tipo de sangre presentaba verdad y que si cuánto había sido su última menstruación como rutina de, de, del protocolo que se maneja verdad para establecer si había visto había visto un, un, una, un embarazo verdad entonces en ese sentido se pregunta estas 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 circunstancias para determinar si ya existió ya existe un embrión o alguna gestación en, en el cuerpo de la persona pero ella manifestó que su, su última su última regla la había tenido eh, ya, ya hace varios meses, entonces se siguen los protocolos por, como que si hubiera ya estado en estado de embarazo, ¿verdad? Muy bien, gracias doctor. En ese sentido, eh, también, pues bueno, eh, quisiera eh, establecer eh, si usted observó dentro de, de, al momento de practicar el reconocimiento en el área vaginal de la hoy agraviada Areli Viviana Pérez Félix eh, si se hizo algún tipo de hisopado para poder eh, establecer algún tipo de presencia de fluidos sí efectivamente se hizo el hisopado correspondiente para determinar qué tipos de fluidos existían verdad como lo establece el protocolo sí se determinaron que habían fluidos verdad Semi, seminales entonces se hicieron las pruebas correspondientes para de determinar qué tipo de fluido será. Muy bien, en ese sentido consideramos, señor juez, que no existen más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, representante del Ministerio Público. Bueno, eh, le voy a ceder la palabra a la licenciada Ana Patricia Aguilar Cano para que pueda hacer el respectivo interrogatorio al perito. Tiene la palabra, licenciada. Gracias, señor juez. Eh, bueno, señor perito, ¿le podría indicar al señor juez eh, específicamente en el cuerpo de la víctima cuál es el tiempo que usted determinó eh, fue la desfloración vaginal de la que habla? ¿Cuánto tiempo de antigüedad tiene la desfloración vaginal específicamente? Pues al, al hacer el análisis se determinó que la desfloración tenía aproximadamente eh, tres días, ¿verdad? En el momento en que se hizo la, la inspección. Eh, muy bien, gracias. Eh, ¿Le podría indicar al señor juez eh, cuáles específicamente fueron las causas de esa desfloración? Si las pudo determinar en su dictamen. Pues a la hora de hacer el examen para determinar la desfloración fue por eh, alguna penetración que sufrió la víctima, ¿verdad? Entonces, 
Esas fueron las floraciones que, 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 que existieron. ¿Será que es posible determinar eh, con qué objeto eh, se pudo eh, realizar esa desfloración? Podría ser como un, un, miembro, un miembro viril, podría ser por el, el tipo de exploración que existe hoy y sobre todo por los hallazgos que se encontraron dentro de la vagina, ¿verdad? Que existieron residuos seminales y que se les hicieron los estudios correspondientes. Entonces podríamos decir que la exploración pudo ser sido causada por un pene, ¿verdad? Entonces en ese sentido se hace el análisis y se concluye con ese, con ese estudio. Gracias, señor Perito. Eh, ¿Le podría indicar al señor juez si, además de, eh, bueno, si además de, de, de un miembro viril pueden haber otros otros medios por los cuales se pueda causar desfloración vaginal? ¿Otras formas, otros objetos...? Bueno, la exploración se puede dar por varios sujetos introducidos en la vagina, ¿verdad? Pero en este caso, en esta desfloración, por el tiempo que se estableció la desfloración, que fueron tres días, y por los residuos que se encontraron dentro de la vagina, que fueron producto seminal, eh, se puede establecer que fue un pene. Ya otras desfloraciones podrán ser de con otra forma, pero en este caso, la presente, el presente estudio, la exploración fue por causa de introducir un pene en la vagina. Muchas gracias, señor Perito. Señor juez, no tengo más preguntas. Muchas gracias, eh, licenciada. Bueno, Seguidamente eh, procedo a protestar al señor testigo propuesto por, por la defensa, el señor Hermenegildo Ismael Gabriel López. Eh, por favor, levante la mano a la altura del hombro. Eh, don Hermenegildo Ismael Gabriel López, ¿promete usted decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de Guatemala? Sí, prometo. Puede bajar la mano y, y se puede sentar. Gracias. Le advierto, le hago de la advertencia que de conformidad con lo que establece eh, el artículo 460 del Código Penal, el cual dice que comete eh, eh, el delito de falso testimonio, eh, el testigo que en su declaración eh, eh, afirme una mentira, se negare a declarar o ocultar la verdad. Esta tiene una pena mixta, una pena de prisión y una pena de una pena de multa. Eh, ¿Conoce usted a la agraviada Areli Pérez Félix? Pues eh, la conozco que a veces eh, se mantiene por ahí en la aldea donde vivimos y va a la escuela donde, donde vivimos, ¿verdad? ¿Tiene con ella cualquier amistad o enemistad o algún vínculo? Pues amistad concreta ni enemistad, no solo la miro que es vecina de ahí de la aldea La Rosa. Eh, ¿Conoce usted al acusado Pedro Gonzalo Dos Gabriel? Eh, ¿Tiene alguna amistad o enemistad o algún otro vínculo con, con el señor Pedro Gonzalo Gabriel? Sí lo conozco porque él es mi papá. Ah, bien. Eh, le voy a conceder la palabra a la licenciada Ana Patricia Aguilar Cano de la Defensa para que... Eh, se pronuncie respecto al testigo tiene la palabra licenciada gracias muchas gracias señor juez don Hermenegildo le podría indicar usted al señor juez cuántos años tiene yo tengo 20 años eh, sabe leer y escribir sí sí leer y escribir qué grado cursó yo me gradué de bachillerato en ciencias y letras Eh, ¿Alguien le prometió o le dio dinero o alguna recompensa por venir a declarar al presente debate? No, yo solo quiero que se esclarezca la verdad para que mi papá salga libre. Muy bien. Eh, ¿Le podría indicar al señor juez eh, a qué actividad se dedican eh, usted y su papá? 
¿De qué laboran? ¿De qué trabajan? Pues con mi papá siempre, como nosotros, le ayudamos en el quehacer de la casa, como él va a hacer sus siembras, entonces nosotros le ayudamos a, a ir a ayudarle a sembrar ahí en la parcela en la que él, en la que él trabaja. Él y, y yo y mis otros hermanos. Ah, bueno. ¿Le podría indicar al señor juez cuántos días a la semana eh, acompaña usted a su papá a trabajar la parcela? Pues nosotros trabajamos juntos la parcela desde el lunes hasta el sábado, ¿verdad? Hasta el sábado. De 8, de, eh, de y... 4 de la mañana a las, a las 13 horas, a la 1 de la tarde. Muy bien, ¿le podría indicar al señor juez eh, qué es lo que le consta en relación al hecho que está ocurriendo entre su papá y la olla agraviada? Pues yo lo que tengo que declarar que esas fechas que están diciendo el Ministerio Público, mi papá se encontraba con nosotros, eh, como nosotros vamos a trabajar desde las 4 de la mañana, nos levantamos, vamos a trabajar al campo, eh, nos vamos temprano, Alistamos nuestro asadón, nuestro machete y nos vamos a trabajar, él y mi, mis hermanos, ¿verdad? Ya cuando son las 9 de la mañana o las 10 de la mañana, a veces llega mi mamá con el desayuno o llega a veces con, con la refacción, ¿verdad? Y nos ponemos a refaccionar, pero mi papá no se aleja de nosotros, siempre ahí nos mantenemos trabajando en grupo. Entonces, mmm, lo que está diciendo la, la señora es mentira, ¿verdad? Porque... La señora, esta señora Areli ahí va a la escuela y se mantiene con muchos hombres a veces ahí en la escuela cuando a veces se ponen a jugar. Entonces no sé por qué lo están acusando de que él la violó porque ella a veces se mete con más, más hombres, ¿verdad? Entonces eh, saber si no alguno de ellos no le cumplió. Entonces por eso es que le está, le está ¿cómo se llama? queriendo meter el hijo que tiene a, a mi papá, porque dice que el hijo que tiene ella es de mi papá. Entonces eso no es cierto, porque mi papá es una persona muy responsable, que se mantiene trabajando con nosotros, nos mantiene a todos, y cuando él termina, de, terminamos de trabajar la parcela, nos vamos para la casa, ¿verdad? Y yo me voy a estudiar, y él se queda ahí en la casa con mi mamá. Entonces a veces él se pone a partir leña ahí en la tarde, o se pone a hacer otras cosas eh, en la casa, ¿verdad? A ver algunos animalitos que nosotros tenemos. Y ya cuando termina de hacer sus quehaceres, mi mamá le pone su agua para que pueda él bañarse, ¿verdad? Y después de, se termina de bañar, se queda ahí en la casa. Entonces nosotros ya a veces terminamos de estudiar en, en, en el colegio. De ahí nos, nos regresamos, ¿verdad? Para la, para la casa. Siempre el colegio está retirado de la casa para poder regresar. Entonces nos venimos a veces caminando, a veces en bicicleta y venimos temprano a la, a la casa, ¿verdad? Entonces a veces les ayudamos en algunas cosas y, y ahí nos mantenemos con, con, con mi familia. Eh, únicamente, señor juez, no tengo más preguntas. Muchas gracias, eh, licenciada. En este momento le concedo la palabra al fiscal del Ministerio Público para que se pronuncie respecto al testigo. Gracias, señor juez. En ese sentido, buenos días, señor testigo. Eh, le, me permito hacerle algunas preguntas de idoneidad también a su persona. Eh, ¿Me puede decir usted cuál es el nombre de sus señores padres? Mi papá se llama... Pedro González y mi mamá se llama Eustaquia Pérez Bueno, por lo manifestado entonces usted tiene algún vínculo entonces eh, de algún tipo con el señor Pedro Gonzalo Gabriel Sí, él es mi papá Muy bien, bien eh, continuando ahora ya con el interrogatorio entonces eh en ese sentido, ¿usted eh, ha sabido o ha escuchado de lo que se le está acusando a, a su señor padre, Pedro Gonzalo Gabriel? Es, es, se le está acusando de que él violó, violó a la Areli, pero él no siempre se ha mantenido trabajando con nosotros en esas fechas que dijo anteriormente. 
¿a usted le preocupa que su señor padre vaya a la cárcel, señor testigo? Sí, porque él ahorita está detenido y no hay quien cultive las, las parcelas y no hay quien nos mantenga en la familia. Muy bien, en ese sentido considero, señor juez, eh, que básicamente eh, podrían ser el número de preguntas eh, que yo voy a realizar toda vez de que eh, desde la perspectiva del Ministerio Público consideramos que son las necesarias toda vez de que con eso establecemos que el señor eh, testigo tiene interés directo sobre el presente hecho, por lo cual consideramos que con las preguntas que se han hecho es suficiente para poder establecer tal extremo y por lo cual no vamos a realizar más interrogatorios, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Douglas. Eh, como ustedes saben, el debate tiene ciertas etapas y ahorita acabamos de, de terminar la, las etapas de los medios de prueba, por lo que le voy a, a, a conceder la palabra al Ministerio Público para que emitan su, sus conclusiones. Eh, respecto al caso. ¿Tiene la palabra Rick Douglas? Bien, gracias señor juez, agradezco entonces en este momento que usted me otorgue la palabra y uh, se han diligenciado y han eh, en, este, en este recinto específicamente donde se está celebrando el presente debate, han desfilado diferentes eh, medios de prueba que han sido puestos a disposición del juzgador para poder apreciarlos, para poder eh, 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 tenerlos a la vista y han sido incorporados en su momento procesal oportuno, eh, entiéndase los peritajes que han sido también eh, incorporados, también las declaraciones testimoniales de los peritos, de los testigos, y en ese sentido, en ese orden de ideas, consideramos, señor juez, que efectivamente, bajo estos extremos, eh, se ha logrado establecer la participación del señor eh, hoy acusado el señor Pedro Gonzalo Gabriel en el hecho que se le ha indilgado y que está establecido en el escrito de acusación, toda vez de que eh, pues eh, atendiendo al artículo 173 y 174 del Código Procesal Penal específicamente, perdón, del Código Penal y tomando en consideración que dicho cuerpo se establece que cometa el delito de violación, quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal por vía vaginal anal u bucal o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas, este precepto es el que constituye que se que considera la fiscalía que se adecua en el presente caso, señor juez a través de la declaración de la víctima que ya ha sido escuchada también eh, que también se estableció en la comisión de los hechos, así también a través de las diligencias de inspección del lugar de los hechos que fueron medios que han sido incorporados al presente proceso la exhibición de fotografías correspondientes del lugar de los hechos señalados precisamente por la víctima quien eh, de manera espontánea fluida y sin ninguna presión señaló el lugar donde efectivamente padeció los hechos eh, que, o el hecho básicamente que se le está refutando al señor acusado, así también como el propio relato de la víctima en donde pues hemos eh, de tener en consideración en la diferencia de edad básicamente entre la víctima y el señor acusado, se ha establecido y el mismo señor eh, acusado manifestó que efectivamente tuvo una relación de acceso carnal y vaginal con el señor eh, con el sí, pues se ha establecido básicamente señor juez, que el mismo eh, eh, no solo por la declaración espontánea del mismo sindicado quien manifestó efectivamente haber tenido acceso carnal vía vaginal con la señorita agraviada Areli Viviana Pérez Félix, sino por la misma declaración de, de la agraviada quien manifiesta que el señor eh, acusado eh, en esta en este dentro del presente proceso eh, fue quien eh, tuvo acceso carnal y quien la penetró el señor Pedro Gonzalo Gabriel y que efectivamente eyaculó dentro del cuerpo de la víctima de la agraviada provocando con esto el embarazo. Aunado a esto, a todo lo que es declaraciones testimoniales, podemos establecer, establecer los peritajes vía documental y que han sido ratificados por parte de eh, los respectivos peritos, en este caso básicamente del señor médico y cirujano, con especialidad en obstetricia, y ha identificado entre el proceso, presente proceso que se establece que efectivamente hubo desgarre eh, en el área del imen de la hoy agraviada. También se pudieron apreciar algunos aspectos 
eh, que la, los mismos eh, reconocimientos médicos forenses pudieran haber establecido. Y a su vez, eh, considero, señor juez, que no se le debe dar valor probatorio al testigo presentado por la defensa en virtud de que tal y como lo podía establecer a través de las preguntas de idoneidad y de y, y preguntas directas que le realicé, eh, dicho testigo no es idóneo toda vez de que se puede establecer que tiene un interés directo principalmente por ser un familiar directo del, del sindicado Pedro Gonzalo Gabriel por lo cual eh, su declaración testimonial está viciada por lo cual consideramos que esto no se puede considerar o darle valor probatorio toda vez que se va a establecer de que que lo que él diga va a ser para favorecer a su señor padre. Sin embargo, se estableció que los demás testimonios eh, o la, las demás ratificaciones de los eh, peritos, de la agraviada, pues no tienen un interés directo y se están eh, estableciendo básicamente para poder eh, establecer el hecho indilgado. Así también se pudo establecer que eh, pues el señor eh, Pedro Gonzalo Gabriel abusó básicamente por esa diferencia de edad de la de cierto grado de, 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 de inocencia que tenía mi patrocinio, que tenía, perdón, eh, la agraviada Areli Viviana, toda vez de que por la edad y la gran diferencia de edad que hay entre uno y otro, pues eh, logró convencerla, ganó su confianza, posteriormente también eh, ya una vez eh, al tener esa misma tranquilidad, procedió a realizar el hecho con el grado de agresión y de violencia toda vez de que fue contra la voluntad también de la señorita Adeli Viviana y en ese sentido logró eh, consumar el hecho que él tanto había eh, maquinado en su mente el, el hecho de poder eh, violar eh, y tener acceso carnal vía vaginal con la señorita Adeli Viviana López Félix quien producto de dicha violación tuvo como resultado poder establecer una, una gestación de la cual pues eh, eh, en palabras más sencillas resultó embarazada producto de dicha uh, violación, por lo cual a través de la prueba científica también se ha logrado establecer ese vínculo entre eh, eh, ge, eh, genético entre la, el producto de la gestación y el señor eh, sindicado en esta ocasión, por lo cual consideramos que efectivamente Efectivamente se ha logrado desvirtuar y quebrantar ese principio de inocencia de el señor acusado eh, Pedro Gonzalo Gabriel y por lo tanto en ese sentido eh, honorable juzgador consideramos que eh, su persona teniendo a la vista a través de también la inmediación ha podido apreciar y ha podido eh, eh, observar los medios que han desfilado en el presente proceso y deberá darle el valor probatorio positivo para poder considerar la culpabilidad del señor acusado Pedro Gonzalo Gabriel, por lo cual a través de esa sustentación y lo que establece en los artículos 5, 11, básicamente podrá fundamentar una 11 y 11 bis, podrá fundamentar una sentencia de carácter condenatorio en contra del señor eh, sindicado Pedro Gonzalo Gabriel en agravio de la señorita Areli Viviana Pérez Félix, eh, por el delito de violación con agravación de la pena es en ese sentido nuestra emisión de, de conclusiones, eh, señor juzgador, que hace eh, mi representación o el que hace el Ministerio Público en representación también de la agraviada Arely Viviana Pérez Félix. Gracias, señor juez. Muchas gracias, licenciado. Eh, le concedo la palabra a la licenciada de la Defensa Técnica. Tiene la palabra la licenciada Ana Patricia Aguilar para que se pronuncie en base a sus conclusiones. Muchas gracias, señor juez. Pues, eh, en ese sentido, es importante tomar en consideración que eh, la hipótesis del Ministerio Público en este debate definitivamente no fue eh, probada. En tal, en tal sentido, señor juez, es importante tomar en consideración que si bien se determinó, ¿verdad?, que mi patrocinado, pues, eh, tuvo una relación eh, con la agraviada, es importante tomar en consideración también que tal relación fue consensuada, que tal vez el único, por decirlo así, el único pecado por el cual él es culpable de haber tenido o sostenido una relación, eh, 
de carácter amoroso con una persona menor de edad y que esta persona pues haya sido de, de 14 años. Pero si usted se da cuenta, señor juez, en este juicio no estamos eh, apreciando cuestiones morales, debemos eh, tomar en consideración que el proceso penal pues eh, castiga eh, actos, cuestiones eh, ilícitas o delitos, no cuestiones morales. Sería preocupante que usted tomara en consideración, ¿verdad?, eh, cuestiones morales, porque actualmente el derecho penal, pues, es garantista, ¿verdad? Entonces, en tal sentido, pues, esta representación espera que se emita un fallo eh, en el que se garantice la tutela judicial efectiva de mi patrocinado también y la independencia judicial de la cual usted se encuentra revestido. Todo esto se lo digo, señor juez, y eh, ¿por qué? Porque si analizamos algunos medios de convicción, usted se podrá dar cuenta, por ejemplo, con el eh, dictamen pericial de, eh, del perito en obstetricia. Él eh, no fue claro en relación a emitir sus conclusiones. ¿Por qué? Porque él estableció que... Eh, había determinado el tiempo de desfloración con tres días posteriores a la comisión del hecho. Sin embargo, eso es imposible, señor juez, en virtud de que eh, se estableció en el presente proceso que la agraviada eh, ya había dado a luz. Entonces, ahí usted puede observar una gran contradicción, ¿verdad? Eh, que ahí sí que el tiempo de antigüedad de la desfloración realmente no fue posible eh, establecerlo. Igualmente, el perito estableció que pueden ser eh, aparte de, de una penetración, pues pueden haber otros, eh, otros mecanismos, otros modos eh, con los cuales se pueda dar la desfloración vaginal, no necesariamente eh, una penetración, ¿verdad, señor juez? Entonces es importante que usted tome en consideración tal circunstancia. Posteriormente llama la atención también de esta representación eh, el dictamen pericial CC 2021-10372 y NACIF 2021-55137 y su ampliación de fecha 30 de marzo del presente año, en el cual pues se... Eh, eh, es un dictamen de carácter psicológico en el cual el, el perito pues establece, ¿verdad? Que con base en la declaración de la víctima, pues él sí está, para él sí existe credibilidad en que se dio el hecho eh, de la violación. Pero es importante traer a colación, señor juez, y según su experiencia, que cuando existen opiniones técnicas en sentido psicológico, emocional, o bien eh, perturbaciones mentales, estas pueden variar de un momento a otro. Es importante eh, tomar en consideración que para que eh, se tenga por afirmada eh, tal circunstancia, era necesario que en el presente debate se pronunciara más de un perito en esta especialidad al respecto, y que todos esos peritos opinaran en el mismo sentido, señor juez. Eh, por lo tanto, usted pues no con base en el, ahí sí que en la opinión de un solo perito, usted no puede tener por acreditado el hecho de la violación, porque como le he manifestado, estas opiniones pueden variar, por lo tanto era necesario que en este debate se diligenciara más de un perito en psicología. También es importante mencionar eh, la declaración de la víctima en calidad de anticipo de prueba. Señor juez, pudimos observar eh, que si bien se dio la declaración de la víctima, eh, esta no es creíble, señor juez. ¿Por qué? Porque si usted pudo observar, la víctima en ningún momento manifestó alguna emoción o eh, melancolía, alguna reacción que evidenciara que ella realmente eh, pues había sufrido un trauma. Más bien que su declaración fue de forma mecánica, si usted se pudo dar cuenta. 
Eh, ¿Por qué le digo que de forma mecánica? Porque ella prácticamente vino y lo que dijo fue lo mismo que el Ministerio Público estableció en la imputación de los hechos. Que vino, eh, que vino el sindicado, que me, bajó mi, eh, me subió mi corte, me bajó mi calzón, eh, él se bajó su calzoncillo y su pantalón, señor juez, ¿cómo es eh, posible que ella haya dicho lo mismo, verdad, que el Ministerio Público pudo eh, establecer en, en, oportunamente en la acusación. Eh, también es importante eh, traer a colación lo que dijo el padre de, de la víctima, ¿verdad? Este, eh, este dicho pues tampoco puede ser creíble en relación a que a él no le consta realmente que mi patrocinado haya participado en el hecho. ¿Por qué? Porque lo que él vino a manifestar en el debate es nada más lo que la víctima le dijo a él que ocurrió y los lugares en que ella le dijo que ocurrieron los hechos. No fue un testigo de carácter presencial, señor juez, por lo tanto, pues usted no le puede dar valor probatorio y a esta declaración. Asimismo, pues se produjo prueba documental tal... Eh, Tal es el caso del acta de inspección ocular, ¿verdad?, eh, proferida por la auxiliar fiscal Surilín y, y el álbum fotográfico, ¿verdad?, contenido en el dictamen 66-199-2021, en el cual, ¿verdad?, la, eh, la auxiliar y es, comparece, ¿verdad?, con la madre de la víctima y la víctima a, de, a solo a... Ahí sí que a establecer los lugares en los cuales la víctima le dijo que había ocurrido el hecho. Eh, lo cual, pues, no evidencia, señor juez, la responsabilidad de mi patrocinado. Igualmente es importante traer a colación, señor juez, que en la etapa de investigación se pudo recabar un informe rendido por el establecimiento en el cual la víctima estudiaba. Y ahí, en ese informe, se estableció que la agraviada acudía a sus clases de forma regular en un horario de 8 a 13 horas. Y sin embargo, por lo dicho, por la misma agraviada y por su papá, eh, pues ellos decían, ¿verdad?, de que ella eh, también iba a pastorear ovejas, en ese horario, entonces, ¿cómo es posible que ella haya estado en un centro educativo y haya estado realizando actividades, ¿verdad?, de trabajo en ese mismo horario? Eso no es posible, señor juez. Y lo que más llama poder poderosamente la atención es que ese informe eh, se extravió durante el transcurso del presente proceso, señor juez. Entonces, ahí puede usted establecer en relación a lo que le he manifestado de los lugares en los que la víctima estuvo al mismo tiempo, pues ahí realmente existe duda, duda que debe favorecer a mi patrocinado, señor juez. Eh, lo que sí usted debe tomar en consideración, pues es eh, la declaración del hermano de... de, de eh, perdón, del hijo de el hijo de mi patrocinado en la, en, en la cual él estableció ciertos puntos eh, muy importantes él estableció que la víctima acudía a clases eh, regulares ¿verdad? y en algún momento se le preguntó se le consultó también cómo era que la víctima eh, que él observó ¿verdad? que la víctima acudía vestida a su lugar de, al establecimiento y pues también en el informe que le acabo de mencionar se estableció lo mismo, ella eh, vestía regularmente de pantalón y de falda, porque era, era el, el, ahí sí que la vestimenta que se debía usar, y sin embargo el Ministerio Público pues estableció, ¿verdad?, en el hecho imputado, que la víctima vestía traje típico, corte, ¿verdad?, entonces ahí existen ciertas contradicciones, señor juez, que eh, desvanecen la hipótesis acusatoria. Eh, Igualmente, señor juez, eh, debe ser tomada en consideración, ¿verdad?, de otorgársele pleno valor probatorio a esta declaración del hijo eh, de, 
de mi patrocinado toda vez de que él también estableció y de eso no hubo ninguna contradicción por parte del Ministerio Público, pues de que es tradición, señor juez, de que en el lugar en el que ellos viven, toda la familia se apoye en relación al trabajo y existieron testimonios en este debate que, que sustentan de alguna manera el hecho de que ellos pues eh, iban a trabajar todos juntos en el horario de 8 a 13 horas, horario en el que supuestamente ocurrió el hecho que el Ministerio Público le imputa a mi patrocinado. En tal sentido, señor juez, de, con base en, en los medios de prueba que eh, se produjeron en el presente debate, eh, el Ministerio Público no pudo quebrantar esa presunción de inocencia que reviste eh, a mi patrocinado. Por tal sentido, esta representación solicita, señor juez, que él sea absuelto en la presencia de, del, del, del delito que se le imputa, es decir, violación con agravación de la pena y las circunstancias especiales que tampoco fueron probadas, señor juez, y que eh, pues se declare su inmediata libertad, ¿verdad?, y que se procure la ejecución del fallo lo más pronto posible. Únicamente, señor juez, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Eh, le pregunto al hoy acusado... Eh, Pedro González Gabriel, si tiene algo que manifestar antes de que proceda a, a, al cierre del debate eh, ¿Tiene que manifestar algo, don Pedro? Pues señor juez, solo quiero decir que yo soy inocente y que no se me condene No se le escucha a don Pedro Gonzalo Gabriel ¿Será que podría hablar un poquito más fuerte? Eh, disculpe señor juez es que... Ahora no... sí lo escuchamos que soy inocente y que no se me condene porque yo no cometí ese hecho. ¿Es lo único que usted quiere manifestar, don Pedro? Sí, señor juez. Bueno, como lo dije a, al inicio del debate, los jueces no condenamos, son las pruebas. Estando cumplidas todas las, las diligencias de, del debate, este órgano jurisdiccional procede a cerrar el debate, siendo las 11 horas con 6 minutos y convoco nuevamente para el día de hoy a las 15 horas para la lectura de la sentencia de su parte resolutiva con fundamento en lo que establece los artículos 160 y 169 procedo a notificar en forma oral la decisión de cerrar el debate por haberse agotado los mismos y también convoco a las 15 horas para escuchar la parte resolutiva de la sentencia tengan un feliz día, permiso Enterado notificado, señor juez, muchas gracias. Por citada y notificada, señor juez. Que tengan buen día. Muy buenas tardes, estamos acá presentes en la sala de audiencia del Tribunal de Sentencia Penal y Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer Sexual del Departamento de Huehuetenango. Siendo las 15 horas... Eh, con el objeto de leer la sentencia que en su parte resolutiva, la cual dice así... Número único de expediente, guión 2012, guión 615, inventaría en la carpeta jurisprudencial correspondiente. La sentencia dice así, Tribunal de Sentencia Penal y Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del Departamento de Huehuetenango, constituido en juez unipersonal con fecha 30 de octubre de 2021 en nombre del pueblo de la República de Guatemala, el juez unipersonal, abogado Jimmy Israel Recinos Ángel, procede a dictar sentencia en el proceso penal identificado supra promovido por el Ministerio Público en contra de eh, el acusado Pedro Gonzalo Gabriel por el delito de violación con agravación de la pena en forma continuada estos se encuentran regulados en el artículo 173 y 174 y 69 del Código Penal en agravio de Areli Viviana Pérez Félix Identificación de las partes, literal A, identificación del, del, del acusado. En la audiencia de, de debate manifestó llamarse Pedro González Gabriel, de 45 años, casado guatemalteco, nació el 20 de febrero de 1971, con domicilio en el departamento de Guatenango, se identificó con el DPI 1844-36190, espacio 1220, extendido por Registro Nacional de las Personas. B identificación de la agraviada se identificó durante el debate como Areli 
Pérez Félix, de 16 años, soltera guatemalteca, estudiante, nació el 11 de julio del año 2000 y con código único de identificación, un 1855 espacio, 36190 espacio, 1220. Extendido por Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, C. La acusación estuvo a cargo del Ministerio Público, institución representada por el agente fiscal Douglas Chávez García, eh, el cual labora para la Fiscalía de Sección de la Mujer y es el agente del Ministerio Público. D. La defensa técnica del acusado fue realizada por el profesional de su confianza, la licenciada Ana Patricia Aguilar Cano. F. Eh, no se constituyó que era adhesivo ni existió tercero civilmente demandado. F. El debate se desarrolló a puerta cerrada y con las formalidades de ley por la naturaleza del delito. Enunciación de los hechos de la acusación y de apertura a juicio. El juez contralor de este órgano jurisdiccional dictó auto de apertura a juicio en septiembre de 2021. Los hechos de la acusación son los siguientes. Usted, Pedro Gonzalo Gabriel, el 5 de septiembre del año 2014, siendo las 9 horas aproximadamente, llegó a la residencia de la adolescente Areli Viviana Pérez Félix, quien en ese momento contaba con 14 años de edad. Residencia que se ubica en Aldea del Porvenir, Palquillo, del municipio de San Lorenzo, del departamento de Huehuetenango la cual carece de nomenclatura dicha residencia le corresponde el contador de fluido eléctrico con número 013 94043 empujó la, pu la puerta de dicha residencia mientras la agraviada intentaba evitar que usted entrara por lo que sin autorización ingresó a dicho dormitorio cerró la puerta, empujó a la agraviada por lo que ella cayó sobre una cama estando sobre ella en la cama le subió el corte le quitó el calzón, usted se bajó el pantalón y el calzoncillo se colocó sobre la agraviada e introdujo su pene en la vagina de ella. Luego usted vio que un niño que es hermano de la agraviada, quien en ese entonces contaba con dos años de edad, agarró un palo, usted se levantó, se arregló la ropa y le quitó el palo al niño y salió corriendo del lugar. Numeral Romano 6, que es la parte resolutiva, el juez unipersonal de sentencia, con fundamento en lo consideraron las leyes invocadas en los artículos de la Convención sobre la Eliminación de Todas formas de discriminación de la mujer, eh, la los, eh, los artículos de la Declaración de, de Derechos Humanos, eh, en los artículos correspondientes a la Constitución Política de la República, los artículos del Código Penal, Código Procesal Penal, los artículos correspondientes y en eh, los artículos de la Ley del Organismo Judicial y por el imperativo legal al resolver numeral romano 1, que Pedro Gonzalo Gabriel es autor responsable del delito de violación con agravación de la pena y circunstancias de agravación cometida en contra de la indemnidad sexual de la agraviada adolescente Pérez Félix, ilícito por el cual se le impone la pena de 10 años de prisión por el delito de violación, sumado 6 años y 6 meses por la agravación de la pena, 6 años y 6 meses por las circunstancias especiales de agravación haciendo un total de 23 años de prisión con abono de la prisión preventiva desde el momento de su prisión. Numeral romano número 2. Pena que deberá cumplir en el centro de condenas que designe el juez o la jueza del juzgado de ejecución sujeta al régimen de disciplina, donde deberá remitirse la carpeta judicial de mérito para que quede firme la presente sentencia, poniendo a su, a su disposición al condenado. Numeral romano 3. Con pena accesoria se le suspende en el ejercicio de sus derechos políticos durante el tiempo que dure la pena, se emine completamente del pago de las costas procesales por lo considerado en el apartado respectivo. Numeral Romano 4. En concepto de reparación digna se pronunciará respectivamente a la audiencia, la cual eh, queda señalada para el día 31 de octubre de 2021 a las 8 horas. Se les hace saber a las partes procesales el derecho que se les asigna de impugnar la presente sentencia dentro del plazo legal establecido el vencimiento del mismo. Sin hacer eh, uso de dicho derecho, queda firme y se ejecutará la misma. Numeral romano número 5. Encontrándose el sentenciado con prisión preventiva, se deja en la misma situación jurídica hasta que la presente sentencia canse firmeza en cuya oportunidad se pondrá a disposición del juzgado correspondiente. Notifíquese. Eh, en lo que establecen los artículos 169 y eh, 160 del Código Procesal Penal, notifica a ustedes 
la convocatoria a la audiencia de reparación digna eh, eh, se finaliza la presente audiencia siendo las 15 horas con 30 minutos se finaliza la presente audiencia el acusado vuelve nuevamente a las cárceles públicas en donde fue atraído el día de hoy eh, se dan por notificados enterado y notificado señor juez el ministerio público defensa dictada y notificada señor juez enterada y notificada perdón señor juez muchas gracias entonces que tengan un bonito día permiso eh, muy buenos días pueden pueden sentarse el día de hoy eh, se señaló audiencia de reparación digna dentro del proceso penal ya identificado por el asistente de, de audiencia el objeto de esta audiencia que hoy se inicia es llevar a cabo la reparación digna del hoy sentenciado, Pedro Gonzalo Gabriel, por haber cometido el delito de violación con agravación de la pena en forma continuada, donde figura como agraviada la señorita Areli Viviana Pérez Félix, con base en, en lo que establece el artículo 124 del Código Procesal Penal, como lo anuncié en el inicio de la audiencia de reparación, aquí tiene derecho la víctima eh, eh, comprender la, la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo que, que inició desde reconocer a la víctima como persona, eh, con todas sus circunstancias, como sujetos de derechos contra quien recae la, la, a esa acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social a fin de disfrutar lo más pronto posible del derecho afectado en la medida que tal reparación sea, humana, sea lo más humanamente posible le procedo a dar la palabra al Ministerio Público para que se pronuncie al respecto, tiene la palabra el licenciado Douglas Chávez muchas gracias señor juez, en ese sentido en ese orden de ideas, básicamente hoy nos encontramos eh, esta representación del Ministerio Público junto también eh, al señor progenitor de la víctima agraviada, a quien pues eh, en esta ocasión pues eh, nos um, ha manifestado su sentir y también como por mandato legal el Ministerio Público a través o atendiendo lo, a lo establecido en el artículo 124 de, del Código Procesal Penal, básicamente se ha logrado establecer eh, los extremos eh, que se le indilgaron al señor acusado Pedro Gonzalo y se ha logrado desvanecer y destruir ese principio de inocencia del cual gozaba. En ese sentido, la reparación digna se propone en dos sentidos, señor juez. El primero, que en determinado momento, en determinado momento el, el señor juzgador ordene al, al señor registrador del Registro Nacional de las Personas que pueda inscribir al menor nacido producto de la violación a la señorita Areli eh, eh, y que se coloque que el padre biológico de dicho, de dicho menor es Pedro Gonzalo Gabriel esta es una de las formas en que se tratará o se estará eh, haciendo una reparación de manera eh, psicológica toda vez de que se establece que hay una paternidad probada o prácticamente probada según la misma, los mismos peritajes que se practicaron y en ese sentido eh, pues eh, consideramos que todo comportamiento pues también en algún momento puede tener una consecuencia civil y este es uno de esos casos señor juez por lo cual se solicita en primera instancia que sea ese eh, una de las formas de reparación digna. También eh, en cuanto a otros aspectos dinerarios, déjeme manifestarle al señor juez de que, pues, eh, el artículo 124, pues, eh, manifiesta que se deben acreditar la regla, según las reglas procesales establecidas respectivas los daños y perjuicios. Sin embargo, pues es conocido dentro del medio correspondiente que en gastos de transporte, alimentación eh, y algunas prestaciones que de, de, de carácter de salud que le fueron dadas a la agraviada o atención de salud, pues no se acostumbran a extender facturas, toda vez que se dio también la atención eh, eh, hospitalaria nacional. Por lo que el señor padre de la agraviada y la agraviada misma ha manifestado no contar con esos documentos, señor juez. Sin embargo, es necesario tener muy presente lo que al respecto regula el mismo artículo y que en reiteradas ocasiones se ha referido a la, cor la, cor la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la reparación del daño moral. 
ya que el daño moral no se puede acreditar con las reglas probatorias respectivas, pero es a través de la experiencia del respetable juzgador y haciendo uso de la sana crítica razonada que se establece que eh, derivado de la comisión de un delito causado se ha causado un daño moral tanto en la víctima como en su familia y ese daño moral pues es eh, un daño intangible, no se puede cuantificar por lo que únicamente en esta ocasión se solicita una reparación digna simbólica señor juez, esta que va a ser eh, simbólica a través de una cantidad de 7 mil quetzales exacto, es la cual deberá pagarse a la víctima, en este caso eh, es la petición que hace el Ministerio Público, señor juez, en esos dos sentidos, para ya que podrá en ese sentido también, pues tratar de hacer de alguna manera un tanto la reparación digna, como lo dice eh, la misma, el mismo artículo sabemos de que esto no va a restituir el estado psicológico, el estado físico de la menor al estado original en el que se encontraba previo a la comisión del hecho delictivo, sin embargo pues el mismo ya está cometido, por lo tal consideramos que con esto podría ayudarse de alguna manera a que esa reparación digna pueda darse, aunque sea en algunos aspectos. Gracias, señor. Muchas gracias, licenciado Douglas. Eh, le voy a conceder la, la palabra al, al padre de, de la víctima, por si tiene quiere pronunciarse. Eh, tiene la palabra. Gracias, señor juez. Pues, uh, sí, señor juez, lo que nosotros pedimos con familia de Areli es que sea inscrito el niño en el RENAP y como padre, eh, como padre sea don Pedro y que se nos cancele la cantidad de 7 mil quetzales porque nosotros tuvimos gastos con Areli que la estuvimos llevando con el doctor, que estuvimos llevando al hospital y siempre gastábamos en verdad, señor y que se haga justicia, señor juez, que el señor ya no salga de la cárcel ahí donde se encuentra. Va, muchas gracias. Este, en este momento le concedo la palabra a, a la licenciada Ana Patricia Aguilar Cano de, de la defensa para que se pronuncie al respecto. Muchas gracias, señor juez. Pues, eh, bueno, esta representación en relación a lo solicitado. Eh, en cuanto a la partida de nacimiento, ¿verdad? La anotación de, de, de la partida de nacimiento, pues es un hecho irrefutable, ¿verdad? Que producto eh, de una relación que se tuvo, pues eh, el menor de edad, hijo de la agraviada, pues también es, es hijo de mi patrocinado. Entonces, en ese, en ese sentido, pues no hay ninguna eh, objeción en cuanto a eso, señor juez. Ahora, en relación al pago de la cantidad, ¿verdad?, de siete mil quetzales, pues es importante, señor juez, que usted tome en consideración, ¿verdad?, de que, bueno, ellos dicen que es por alimentos y pasajes, eh, pero, eh, sin embargo, ¿verdad?, eh, si usted eh, lo ve y lo analiza, pues toda esa cantidad no, no es factible, eh, en cuanto a pasajes y, y alimentos, ¿verdad? Porque si hacemos ahí sí que una pequeña sumatoria podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que lo más que puede gastarse son 100 quetzales por audiencia. Multipliquémoslo por 10 audiencias, lo, lo máximo pues son eh, mil quetzales, ¿verdad? Lo que realmente ellos pudieron haber gastado. Eh, también es importante, señor juez, traer a colación que mi patrocinado es una persona de escasos recursos, como se quedó, quedó acreditado también en, en el proceso, ¿verdad?, oportunamente, que es agricultor, entonces él no cuenta con una, eh, un salario, eh, ahí sí que exorbitante, entonces, eh, bueno, también es, eh, es eh, se comprende, ¿verdad?, que no existen facturas en relación a pasajes y alimentación, ¿verdad?, por la naturaleza eh, de los alimentos y de, y de la forma en que se realizan los pagos de los pasajes. Entonces, por eso mismo, no obstante la reflexión que se ha hecho, eh, esta representación lo deja a su consideración, señor juez, pues, únicamente. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Eh, después de haber eh, escuchado al Ministerio Público, al padre de la víctima y a la licenciada de la defensa, 
eh, pues este juzgador procede a resolver de la siguiente manera con base a, en lo que se establece el artículo 124 del Código Procesal Penal, como lo anuncié eh, al, en el inicio de, de esta audiencia de reparación digna, eh, eh, que tiene derecho la víctima, comprende eh, la restauración del derecho afectado por el hecho delictivo que inicia desde reconocer a la víctima como persona, con todas sus circunstancias, como sujeto de, de, de derechos contra quien, contra quien recae la acción delictiva, hasta las alternativas disponibles para su reincorporación social, a fin de, de, de disfrutar lo más pronto posible del derecho afectado, en la medida que tal reparación sea lo más humanamente posible. Y en el caso de la indemnización de daños y perjuicios derivados de la comisión del delito, el numeral 2 del, del, del mismo artículo, en la audiencia de, de, de reparación, se debe acreditar el monto de la, in, de la indemnización, la restitución y en, y en su caso los daños y perjuicios conforme a las reglas probatorias y pronunciarse la, la decisión inmediatamente en la misma audiencia. Pues este artículo eh, concatena perfectamente con lo que aparece en el artículo 3, literal H de la ley contra el femicidio y otras formas de, de violencia contra la mujer, es una ley especial, en este caso taxativamente dice eh, el resarcimiento de la víctima, se entenderá por resarcimiento el conjunto de medidas eh, eh, tendientes a aproximar la situación de la víctima al estado que se encontraría de no haberse producido el hecho delictivo, el resarcimiento deberá caracterizarse por su integridad y comprende además de la indemnización de carácter económico todas aquellas medidas tendientes a dotar a la víctima de una reparación médica, psicológica, moral y social. Estos dos artículos también eh, eh, concatenan con el artículo 11, siempre de la misma ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el cual establece el resarcimiento a la víctima, la reparación a las víctimas será proporcional al daño causado. Eh, 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 al grado de, de, de la culpabilidad del autor del delito y en ningún caso eh, eh, implicará un, un enriquecimiento sin causa de la víctima y el resarcimiento podrá de, de, decretarse por los órganos de, de justicia la ley eh, especial en este caso la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer por imperativo legal integra que debe resarcirse eh, los daños morales y materiales, los cuales pueden ser eh, eh, constituirse en pagos económicos y con el fin de proporcionar una ayuda económica, médica y, y psicológica a la víctima. Pues escuchando los alegatos de, de, de las partes, eh, el, este juzgador concluye y resuelve de la siguiente manera. El daño moral que se ha causado a, 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 a la víctima eh, no solo a la menor de edad, sino también afectó a la familia, afectó a su señor padre, al señor Santos Longino Pérez Pérez y, y a la esposa de él, es decir, el daño moral que no se puede cuantificar, pero sí es un daño subjetivo que se ha causado por la misma comisión del delito que se ha juzgado. En consecuencia, en este momento, sobre la base de lo legal de los artículos ya mencionados anteriormente, condeno al señor Pedro González Gabriel al pago de siete mil quetzales en concepto de reparación digna, esto incluye lo que es el daño moral como se dijo el daño moral no es cuantificable, no se puede cuantificar pero sí se evidencia el daño y también incluye las vueltas y gastos que se han ocasionado por la comisión de este delito, se condena pues de esta forma al señor Pedro González Gabriel al pago de que como lo dije anteriormente a la cantidad de siete mil quetzales en concepto de reparación digna a la menor agraviada Areli Viviana Pérez Félix, que puede hacerse eh, a través de su representante legal, su señor padre Santos Logino Pérez Pérez. Este pago debe hacerse dentro de los tres días eh, después de haber quedado firme en la presente sentencia. Caso contrario, si no se hace efectivo dentro de los tres días, eh, la misma sentencia eh, eh, es título ejecutivo para el cobro legal por la vía correspondiente. En relación a lo que solicitó eh, el, el Ministerio Público que de oficio eh, se ordene al RENAP para que se diera el reconocimiento de la niña a través de la prueba de ADN 
y que ahora obran autos y también tomando en consideración lo que dice o se expuso el abogado, eh, la licenciada, la abogada defensora, efectivamente, pues la niña se inscribió su nacimiento con el nombre de Ángela Zulimi Pérez Félix, ella nació el 5 de enero eh, de, de este año, eh, eh, hija de Areli Viviana Pérez Félix, no aparece anotación del padre, es decir, aún no está reconocida, pero ya la inscripción sí ya está, por lo tanto este órgano jurisdiccional es, es incompetente para, para ordenar el reconocimiento de la niña por parte del hoy sentenciado, el señor Pedro González Gabriel, ese debe hacerse por la vía legal establecida y con fundamento en lo que establecen los artículos 210, 211, 221, numeral quinto del Código Civil, este acto pues es un acto puramente personal que deberá seguir la persona donde corresponda. Se finaliza la presente audiencia, eh, previo a cerrar, eh, con fundamento en lo que establecen los artículos 160, 169 del Código Procesal Penal, procedo a notificar a las partes la presente resolución y en relación al concepto de pago de la reparación digna, a las partes procede a notificar eh, eh, en forma oral la presente resolución, tanto al Ministerio Público como al a abogado de la abogada de la defensa. ¿Era notificado, señor juez? Eh, y, Por notificada, eh, señor juez. Bueno, eh, tomando, tomando en cuenta eh, los artículos ya mencionados, el artículo 160 y 169, eh, eh, doy por notificado lo, lo anteriormente dicho y con esto se termina la audiencia se cierra la, la audiencia vieron que tengan un, un bonito día bonito día señor juez, muchas gracias gracias, gracias.